Zavidovići, Srednja Bosna, park bosanskih kamenih kugli. 2006. naša fundacija Arheološki park Bosanska kramina sunca počela istraživati fenomen kamenih kugli širom Bosni i Hrvatskoj. Do sada smo ih pronašli, registrirali i katalogizirali na 20 lokacija širom BiH. One su građene od tri vrste materijala. Od granita, je riječ o granitu koji je obrađivan, kao ne blizu tuzme, od vulkanskog materijala, koji je perfektno oblikovan, zatim poliran, kao one kugle kod konjica, i na kraju kugle od pješčara, kao ova ovdje u Zajdoviću. Na ovoj lokaciji imamo ostatke 40 kavenih kugle. Prije 70 godine na velika oluja je formirala bojicu koja je udarila u brdo iznad nas, otvorila ga, 80 kavenih kugle je poiskakalo, i ovo što je danas poznata kao duboki potak predstavila je bujicu koja je odnala plovnosti i uvijek u rijeku Bosnu i ona dalje se ne zemlja. Međutim, ono kod da je postala više od svijeta, nam govori o jednom prahistorijskom asološkom fenomenu. Neko je bio mogućnosti da pravi ove kamene kugle. Kako znamo da su pravi? Uzeli smo uzorke četiri kamene kugle i prirodnog stjenijskog materijala. Analizirali ih u institutu za materijali, na Univerzitetu Zenicu i dobili smo sljedeći zavučak. Devet elemenata kamenih kugli iz tjeskog materijala su jednaki. Imaju identičan procentualni odnos. Ali dva elementa su u kuglama različiti od stijena. Naime, riječ je o kalcijom karbonatu, koji je poznat kao odlično pezivno sredstvo kroz historiju, a drugi materijal je mangan. Mangan mi i danas koristimo kao odličan aditiv koji pomaže čvrstoću različitih materijala. Dakle, neko je uzimao stenski materijal, topio ga, dodavao aditive, izlivao sve u kalupe, da bi, kad postane čvrste, samo polirao ove kamene kugle. Oni su u velikim koncentracijama. Ta nova nauka koja se zove biogeometrija analizirala je utjecaj različitih geometrijskih oblika na energetska kreta i ustanovila da su tri najmoćnija energetska oblika, oblik piramide, koji imamo u Bosni, oblik konusa, a imamo takva konična brda, odnosno tumuluse u Bosni, i oblik sfera. I imamo kamene kugle. Bosna je u dalekoj prošlosti bila jedna od mjesta gdje se civilizacije razvijale. To su činjenice na koje moramo biti punosti. Fenomen kamene kugli, inače srećemo, ja sam posjetio mjesta kao što su Kostarika, ušće rijeke Dikiz, zatim zapadni Meksiko, Tijedis Bolas, uskršnji otok, kugle vulkanskog kamena, imamo i Novu Zelandu, imamo čak na Antartiku, imamo i u zapadnoj Srbiji. Na tome to su fenomeni koji zaslužuju ispitivanje, a ne a priori odbacivanje geologa koji bez ikakvih dokaza tvrde da je riječ o prirodnom fenomenu. Ono što ne znaju, pokušavaju prikriti. Pravi naočnici i istraživači moraju doći do naše argumentacije i obrazložiti zašto su oni, kako su nastali i naravno ko i kada ih je pravi. Teo čak u severoistočnom Bosni je jedno mjesto koje ima kamne kugle. Te kugle su pravljene od granita. U Kosariki, kod ušća rijeke Dikis, 1940. i 1950. američka United Fruit kompanija je krčila prašumu da bi sadila plantaže banana. Prilikom korištanja mehanizacije uspjeli smo na dubini od 4 do 5 metra da nađu 398 kugli građene od granodiolita, također vrste granita. Poznato je da je granit u prirodi najčvršći kamer, najčvršći materijal. Da biste ga obradili, morate imati superiorne alate. Mi danas koristimo alate sa diamantima. Ono što nam arheolozi pokušavaju da tvrde i da nas uvjere, to je da su takvi granitni materijali obrađivani bakrom. Granit je na mohovoj skali od 1 do 10, broj 6. Vrlo tvrdo. Bakar je na istoj skali, broj 3, dakle inferiorni. Ne možete inferiornim alatom da obradite superiorne materijale. Neki egiptolozi kažu da su oni pravili tvrdi bakar. Bez obzira koliko tvrd, on još uvijek ne može da obrađuje granit. Poznato je da su kod egipanskih granida, osim to kod kefronove, koristili granitne blokove od 220 tona. Njih ne obrađuje primitivni bakarni alat, već tehnologija. 
Ko ima diamante v to dobe? Ko ima lasere, da bi odrađeval lasersko preciznost takih dobe? Ko ima mogočnost, da obrađuje granitne kugle, koje danas nalazimo v te očane? Tvrdnje, da so nekorištene kao topovska džula v dobe Otomanske imperije, so besmislene reči o kugljama, koje dostižu metar radijusa. Druga tvrdnja, so oni korištene za obradu, za odbranu utvrde, također nema mnogo smisla. Zašto bi neko prošao kroz taj problem? Da napravi od granita obradani mehanizam i to perfektno sferičan, čije odstupanje od perfektne sfere manje od 2%. Objašnjenje i praži da uđemo puno dublju prošlost i da se spojimo sa razvijenim civilizacijama koje su bile na ovdje. S ovom pojavom u Bosni i Hercegovini naša fondacija unosi nove elemente. Počne da razvija nešto što je poznato u svijetu kao arheološki turizam. Dakle, kada imate veliko i novo arheološko otkriće, počnete da prilačite veliki broj turista. Kroz sve naše medijske nastupe, predavanja, web stranice, e-mail kampanje, u svijet šaljemo poziv ljudima da posjete Bosnu i Hercegovini. Jer imamo šta ponuditi. Svake godine nekoliko desetina hiljada turista dođe u visoko da posjeti bosanske piramide, pozirni labirint, evo i kamene kugle u Zavidovićima. Ideja je da se kroz arheološki turizam da novi zamah ekonomiji u Bosni i Hercegovini. Naša zemlja sa uništenom ekonomijom, sa skromnim finansovitim mogućnostima, nema puno izbora, ali jedan od prioriteta mora biti turizam. Ovo je prelijepa zemlja, zelena, čiste vode, organske hrane, dakle dajemo kontekst koji gotovo nijedna zemlja u svijetu ne daje, sa izuzetno starim prahistorijskim arheološkim fenomenima koje mogu privući puno više od nekoliko desetina, već stotine hiljada, možda čak i milijone turista. Sa velikim brojem turista, koji će donijeti stotine milijone dolara ili možda milijarde, ova zemlja će imati mogućnost da po prvi put stane na svoje nogo samostalno, da ne zavisi od zapada i od kredita i da sam odlučuje o svojoj sudbini. Možemo sada da napravimo samo jedan poziv, znači svim pristavljama dođu u visoku lepastu kremiju, ali neka kratka verzija i na englesku i na našu. Pozivam sve ljude dobre volje iz čitavog svijeta da dođu u srce Bosne i Hercegovine i posjeti prve evropske i najveće piramide na svijetu. A posjeta tunelima ispod piramida bit će najveća narada za njih zbog njihovih ljekovitih svojstava. I'm inviting all good intentional people to visit the Bosnian pyramid sites. I want them to come and see this prehistorical phenomenon in central Bosnia. And the biggest reward for them will be the visit to underground labyrinth Ramne with its healing properties. I'm Larry Bird from Chicago, Illinois. I'm the past president of the Illinois Dowsing Chapter. I'm also on the national site in Vermont in which my basic uh, tool is the L rods and so I go across the country um, detecting what is in the ground and uh, it is very easy to do once you learn the whole Some wires, basics. learn to trace what you found. Um, there's, I don't think there's any secrets, but there's just a lot of knowledge involved in what's in the ground and there's more things in the ground than most people realize. So when you begin to douse, um, you can actually start at 7 miles, 14 miles on earthquakes, the crack in the earthquake, and if you hit that point, normally your wire begins to uh, jump back and forth. Water goes up and down. Mm -hmm. The megaliths and what is in this ravine here are the round stones. I first didn't know, um, but after coming up to them by experience, you come up to them and then slowly work your way toward the center and there is like a 10 or 12 inch circle, just a small ring in there and as you come around you find where it drops off of that, it quits and goes down four bars, much like the Egyptian light bulb. 
Now, what that technology is, um, I'm assuming that it is some sort of a either crystal or some sort of a uh, technique that they had to put in something and that will sustain much like a nuclear plant uh, to them. You know, the, the nuclear rods, it takes a thousand years for that to even half life. So whatever this is, is still going compared to what we do today. Uh, can you uh, tell him, uh, did you find something unusually measurements here? On this area or in the pyramids? We got out of the bus and began to walk this direction on top of the hill. I discovered one tunnel on top of the hill and as we got about halfway down there's another tunnel and standing right behind me is another tunnel opening which we we've been dowsing on which ends here so that begins the mystery why is there tunnels here uh, are we calling this a pyramid because we got hills above us uh, could be and why are there stone balls here so now we we began this study of what we've got We've got this, and then we've got the round spheres here, and then we know from the inside of that, uh, on the inside, that you can actually find, and I'm going to use the term again, batteries, but it's not a battery. It's, it's a round ring with the four bars on it. So it goes back to the same technology that we see on the Egyptian pyramids, and they don't understand what it is, but I understand where it comes from and who made it. So I think we're a little bit ahead of the... Egyptian authorities, and if I went to Egypt, uh, what we're finding here, probably going to find the same thing there. Uh, these uh, intelligent beings that did this had the capabilities of, looks like building buildings, um, making round spheres, perfectly round. Um, they had the technology to lift stones um, with many tons. So. Um, we don't have them as we can see them uh, here today, but we see where they were here and the fun and games they had um, of making different things. Um, basically, anywhere from 17,000 to 40,000 to maybe 60,000 years ago. And all this technology was... Uh, done here at this time and maybe even further if we just happen to um, find some object and date it and we do that by dowsing it's very easy so uh, yeah what we found here today is uh, but here's 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 the other story why are they in this ravine because I can detect where you go to the other up top side of the round severe balls and you can find out where they came off the hill I'm assuming on the hill was a sundial, lunar calendar, in which they had these all probably in a circle, and either they or someone else came along after they left and pushed them down the hill to erase um, their technology. Thank you very much. What's your uh, 